സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവും ഭാര്യയും യസ് മിന്ദേവ കുലേ നിത്യം അതിലൂടെ അവരുടെ കുലം വളരാൻ പോവുകയാണ് കല്യാണം തത്ര വൈതൃവം കല്യാണം ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സ്നേഹവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും പൊന്നുസ്താതെ അന്ന് തീർന്ന സമാധാനമാണ് എന്നെ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്തൊരു ദിവസം വാതിന് പോയപ്പോ ലോകാവസാനത്തിൽ ദജ്ജാല് വരുന്ന കഥ പറഞ്ഞു ദജ്ജാല് വരും ദജ്ജാലിന്റെ ഭയങ്കര ഉപദ്രവമാണ് അങ്ങനെ ദജ്ജാലിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ദജ്ജാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാൽ വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ ദജ്ജാലിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ദിക്കറും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സുബഹാന മലിക്കിൽ കുദ്ദൂസ് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് പൊന്നു സ്ഥാതെ ഏഴ് മണി കഴിയുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദജ്ജാല് കയറി വരും ആ ദജ്ജാലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ദിക്കറ് വല്ലതും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ മണിയറ ബന്ധം തുടങ്ങുമ്പോ അല്ല പറയുന്നു ഫലമ്മ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ ദവ ദമ്പതികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവരവരുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഫലം അവനവള് പൊതിഞ്ഞു കടിയുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കടിയുമ്പോ ഹമലത്ത് ഹെമലന ഹഫീഫ ആ പന്നത ലഘുവായ ഗർഭധാരിണിയായി അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഇത്രയേറെ വ്യക്തമായിട്ട് മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം പറയുമോ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അവര് കടത്തറയിലോട്ട് കടന്നു പോയപ്പോ ഹമലത്ത് ഹെമലന ഹഫീഫ നിന്റെ ഭാര്യ ദാലുവായ ഗർഭധാരണിയായി മാറി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ ഗർഭധാരിണിയായി അപ്പൊ അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ആദ്യം അറിയുന്നത് ആരാ ആരറിയണ മനോരമ അനുഷ നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്നറിയാമാണ് കൈരളി ഐശാനായിട്ട് വേണം അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആദ്യം അറിയുന്നത് ആരാണ് ആരാ കരീച്ച ഭർത്താവ് അറിയണ മുമ്പ് അവളല്ലേ അറിയണത് ആ ആദ്യം അവക്ക് മനസ്സിലാകും അലഹമുല്ല എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുക്കാര് കാണാൻ പോവാൻ എന്ന് ഒരു ഭാര്യ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നല്ല കുറാ മാത്രമാണ് സുഹത്തിൽ അറാഫ് നിങ്ങൾ കേട്ടോളീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അള്ളാഹു കൃത്യമായിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു രണ്ട് അവസാനം വരെ പറയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാകട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ത്രീ അറിഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആദ്യം അതിന്റെ അടയാളം അറിയുന്നവരാണ് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾ നേരെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മാനെ വിളിക്കും ഉമ്മ പിന്നെ ഒരു വിശേഷ സാധാരണ അവരുമായിട്ട് ഉമ്മയുമായിട്ടാണല്ലോ ബന്ധം ചെറുപ്പത്തില് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു പെണ്ണ് ആരെ വിളിക്കും ഉമ്മയെ വിളിക്കും അല്ല പറയുന്നു ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് ആരെയാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് ആരെയാ ഖുർആാനാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ല പറയണ ആരെ ആദ്യം വിളിക്കണം പറയുകയാണ് 
ഭാര്യ ആ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണം അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുകയാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ അവളാ സന്തോഷ വാർത്ത പറയണം അത്രേ ആരോട് പറയണം ആരോട് പറയണം ഭർത്താവിന് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയണ അള്ളാന്റെ ഖുറാനാണ് നിങ്ങൾ പറയുക വീറും സിറ ഇതൊക്കെയാണ് പറയണേ അല്ല പറയുകയാണ് അത് ആദ്യം ആരോട് എന്ന് പറയണം ഭർത്താവിനോട് ചെന്ന് ആ സന്തോഷ വാർത്ത പറയണം അതാണ് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഢത ഭർത്താവിനോട് പല മാ തകശാഹ സംസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ 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 ഒരു ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയണ്ട എന്താന്ന് പറയ ഓ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ കാര്യം എന്താന്ന് പറയാ മനുഷ്യനെ അടങ്ങേറാക്കാതെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ മൂന്നാല് പിന്നെ സൂചിയും പറയണ കേട്ടാ അപ്പഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പൊ പയ്യൻ താഴോട്ടൊക്കെ കുരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും എന്തുവാ കാര്യം ഹമലത്തെ ഹെമ്ലൻ ഹഫീഫ് അല്ല പറയുന്നു ലഘുവായ ഗർഭധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രാരംഭഘട്ടം അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിന് പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവിനോട് തുറന്ന് പറയാം കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം നാളായിട്ടുണ്ടാവില്ല പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അവർ പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേങ്ങോടോ പോത്തക്കോടോ ഒക്കെ പോണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടേലും പുളി മാങ്ങാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യ വന്ന് ഭർത്താവിനോട് ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം അവരെ രണ്ടുപേരും കൂടി പറയണം അലഹമില്ല അല്ലാഹുലെ സർവസ്തുതയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുലെ നീ നിങ്ങൾക്കൊരു തലമുറയുടെ അവകാശിയെ തരുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്തില്ല അല്ലാഹുലെ നീ നിങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങളെ തന്നു അല്ലാഹുലെ അലഹമില്ല അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി പറയണം എന്നിട്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന വിഷയം വിശാലമാണ് ചുരുക്കട്ട് അല്ല പറയുകയാണ് ഫലമ്മ ആ ഗർഭധാരണം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ സ്ത്രീ നാല് മാസം ഗർഭിണിയായി അപ്പോഴാണല്ലോ അല്ലാഹു ആ കുഞ്ഞിന് റൂഹിന് ഊതുക അല്ലാഹു ഒരു മനക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടും ആ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് റൂഹിടുമ്പോ ആ സമയത്ത് വയറ്റിലെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൈയും കാലും മനക്കാണ്ടുടങ്ങാൻ ആ സമയത്ത് അല്ലാണ്ട് കുറാൻ പറയണു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ ചെയ്തു കൊള്ളണേ അല്ലാതെ പറയുകയാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞനങ്ങാണ്ടുടങ്ങുമ്പോ അത് നാലാം മാസത്തിലാണ് അനക്കം നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ അല്ല പറയുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടും കൂടി അല്ലാഹുവിനോട് ആ സമയത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ് പറയുന്നു നാല് മാസം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളഹാനോട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ദുവാ ചെയ്യണം എന്തെന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം പ്രസവിക്കണതിന് മുമ്പ് നാല് മാസമായി നാല് മാസമാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും കൂടെ ദുവാ ചെയ്യണം എന്തോന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം ഉമ്മ പറയും എനിക്ക് പെൺകൊച്ചു മതി വാപ്പ പറയും എനിക്ക് ആൺകൊച്ചു മതി ആ ഉമ്മ പറയും എനിക്ക് വാപ്പ പറയും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാനും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കടയിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി പെൺകൊച്ചിന് ഇരുത്തിയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചു പോകും പെൺകൊച്ചും കാണൂല കടയും കാണൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കടയിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും എഴുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൺകൊച്ചു മതി ഉമ്മ പറഞ്ഞ അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ മടലൊടിഞ്ഞ എവിടെയെങ്കിലും കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അത് ചൂടുവെള്ളം തരണം ഒരു പെൺകൊച്ചുണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഉമ്മ ആക്ക് ആഗ്രഹം പെൺകൊച്ച് വാപ്പ ആക്ക് ആഗ്രഹം ആൺകൊച്ച് അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം പെൺകുട്ടി വേണോന്ന് പറയണോ അതോ ആൺകുട്ടി വേണോന്ന് വാ ചെയ്യണം എന്തെന്നാ വാ ചെയ്യണ്ടേ സാധാരണ നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹം ആൺകുട്ടികളാവണം എന്നാണ് അല്ലെ ആ മക്കൾ മതി എന്നാണ് കാരണം സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കണ്ട കാരണം ഒരു പെങ്കച്ചുണ്ടായ പിന്നെ അന്ന് മുതൽ കണ്ണുനീരാൻ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഈ അച്ചാരുമായിട്ട് ഒരു ആൾട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ പാണ്ടിലോറിയാ ചോദിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എസ് സി അച്ചാരം പണ്ടൊക്കെ അച്ചാരുമായിട്ട് ആദ്യം ബൈക്കായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറിയിട്ട് ആൾട്ടോ ആയി ആൾട്ടോ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ടാറ്റ ഇണ്ടിവോയാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ചാരം ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എസ് സിയുടെ ലോറി അച്ചാരം ഇനിയിപ്പോ കുറെ കൂടെ കഴിയുമ്പോ ഒരു ട്രെയിൻ അടി
അത് ഒരു കാറും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അച്ചാരവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അച്ചാരവും ഒരു കാറും വേണം അദ്ദേഹം അയാൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സ്ത്രീധനം ഇതെനിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊച്ചിന് കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുത്തോളാ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്ത്രീധനം ഒന്നും വേണ്ട അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും കൊടുത്തോളി ഇത് എനിക്ക് തട്ടാനുള്ള ഇത് നന്നേക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏതായാലും നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം ആണ് വേണോന്ന് ദുവാ ചെയ്യണോ പെണ്ണ് വേണോന്ന് ദുവാ ചെയ്യണോ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ആണ് വേണോന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ആണ് വേണമെന്നും ചോദിക്കരുത് പെണ്ണ് വേണമെന്നും ചോദിക്കരുത് അള്ളാഹു സുബഹാന അള്ളാഹു സുബഹാന പറയുകയാണ് അള്ളഹാനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ദുവാ ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ 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 ആണായാലും വേണ്ടില്ല പെണ്ണായാലും വേണ്ടില്ല അള്ളാഹുവേ ഒരു സാലിഹായ കുഞ്ഞിനെ പറയണയല്ല പടച്ചവനെ നിനക്കിട്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമസ്കാരമുള്ള നോമ്പുള്ള അള്ളാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചാലും ആ ചെയ്യുന്ന പടച്ചവനെ നിങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാലിഹായ കുഞ്ഞിനെ പറയണയല്ല എന്റെ ശബ്ദം നിൽക്കാൻ ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ കുറ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആദ്യമായി നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്താ മാതാപിതാക്കൾ നാലാം മാസം മുതലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അവൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമല്ല അവന് പത്ത് വയസ്സായതിന് ശേഷമല്ല അവൻ പരീക്ഷക്ക് പോകുമ്പോഴല്ല ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ പോട്ട് കുളത്തുന്ന മാതാപിതാക്കള് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നാല് മാസമാകുമ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് റൂഹൂതുന്ന സമയമാകുമ്പോ അവന്റെ കാലനങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു കണ്ണിന തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ നിരന്തരമായി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ മക്കളുടെ ദുസ്വഭാവം ഒത്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ ദുവായാണ്